ரோஹித் சர்மா என்ன சொன்னார் அப்படின்னா இங்கே பாருங்க நாங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ண வரல சீரீஸ் இப்படி தான் ஸ்டார்ட் ஆச்சு தென் மேபி ஃபேன்ஸுகளோட ஃபேன்ஸ் நினச்சது என்னன்னா எப்பயுமே விளையாடி வந்து மெயின் விக்கெட்ஸ் வர எடுத்துறாரு டக்கு டக்கு டக்குன்னு போட்டு ப்ரெஷரை ஏற்படுத்தி ஆஸ்திரேலியா சீரீஸ் நடக்கும்போது அப்போ மேக்ஸ்வல் வந்து கோலி கண்டிப்பா கோபட்டு நினைக்கிறேன் கோலியும் ரோஹித்தும் ரோஹித் ஒரு விக்கெட் ஒரு ப்ரெஷரான ஆள் யாரோட விக்கெட்டுக்கும் தெரியல இப்படி பழக்கம் <laughs> ஆயிடுச்சு <laughs> 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 பழகியாச்சு பார்க்க வேண்டியதான் ஆனால் நல்ல நல்ல விஷயம் கிரௌண்டில் எனக்கு நெட்டு கிடச்சிது இன்டர்நெட் கிடச்சிது பொதுவாக கிரௌண்டில் வந்து இன்டர்நெட் கிடைக்காது பட் ஆனால் ஐபிஎல் டைமில் ஜாமர் வச்சுருவாங்க கிடைக்காது ஸோ அதனால் பார்க்க முடியாது பட் ஆனால் இப்போ ஜாமர் இல்லை ரொம்ப அவ்வளோலாம் இல்லைங்கிறதுனால ரெண்டு மேட்ச் பார்க்க முடியாது பிரச்சனையே கிடையாது நம்ம வந்த நேரம் கிரௌண்டில் வந்து டோர்னமெண்ட் ஆரம்பித்து நடந்துட்டுருக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்குது நம்ம வந்து கான்செப்டுக்கும் இதுக்கும் பயங்கர பிக்கப் ஆகிடுச்சு எல்லாம் நடக்கிறது தான் நம்ம அவங்க எடுக்கிற முடியும் நம்மளுக்கு அப்படியே நல்லதாக போகிறது தான் ஓகே மேட்சுக்கு வருவோம் நேற்று நடந்த மேட்ச்சு ரோஹித் அண்டு கோலியோட காம்போ அப்புறம் கம்பீர் ஏரா அப்புறம் ஜெய்சூர்யா ஓடி கோச்சு எப்படி இருந்தது மேட்ச் டி டுவெண்ட்டி சீரீஸ் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் சனா ஜெயசூர்யா பேசினது அவர் எதாவது சொன்னார் எண்ட் ஆஃப் தி டே ஜெயிக்கணும் ஸோ அதுதான் நீங்கள் இப்போ எல்லா கிரிட்டிசிசத்துக்கும் நாங்கள் பொறுப்பானவங்க தான் ஏன்னா நாங்கள் எங்கள் மேலே தப்பு இருக்குது ஸோ ஜெயிக்கணும் அப்படிங்கிறத அவர் சொன்னார் ரோஹித் சர்மா என்ன சொன்னார் அப்படின்னா இங்கே பாருங்கள் நாங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ண வரல இது ப்ராக்டிஸ் மேட்ச் கிடையாது இது ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் மேட்ச்சு ஸோ இதை நாங்கள் சீரியஸாக எடுத்துப்போம் அப்படிங்கிற மாதிரி ரோஹித் சர்மா ஒரு பக்கம் சொன்னார் இந்த சீரீஸ் இப்படி தான் ஸ்டார்ட் ஆச்சு தென் மேபி ஃபேன்ஸுகளோட மே ஃபேன்ஸ் நினச்சது என்னன்னா இந்தியாவுக்கு மூணு விசில் வந்து வின் பண்ணிட்டாங்க இந்த சீரீஸ் ஈஸியாக இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சாங்க பட் இந்த சீரீஸ் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே மேபி இங்கே சொன்னால் இங்கே சொல்லணும்னு தெரியல பட் ஆனால் ஸ்ரீலங்காவோட அவங்கள பெஸ்ட்டு ஸ்குவாட் ஆக்சுவலி இது தான் கண்டிஷன்ஸ் கேத்த கண்டிஷன்ஸ் கேத்த தென் இந்த கண்டிஷன்ஸ்லாம் அவங்க நல்லா விளையாடக்கூடிய ஸ்குவாடு இது தான் அப்படிங்கிற மாதிரி தென் டி டுவெண்ட்டி வேர்ல்டு கப் டீ சாரி டி டுவெண்ட்டி சீரீஸில் வந்து அவங்களுக்கு இந்த மிடில் ஆர்டர் லோவர் மிடில் ஆர்டர் தான் பிரச்சனையாக இருக்கு பட் அது சரியாச்சுன்னா அவங்க என்ன பண்ணுவாங்களோங்கிறது அவங்க அவங்க காமிச்சாங்க ஸோ ஆக்சுவலி மேட்ச் நல்ல மேட்ச் நேற்றுக்கு மேட்ச் பார்க்கும்போது இது தெரியலாம் ஒரு லைக் ஒரு டெஸ்ட் மேட்ச் பார்த்த ஒரு ஃபீல் இருக்கலாம் ஆனால் பிச்சோ இந்த பிச்சில் எப்படி விளையாடுறோம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்க்கும்போது அற்புதமான மேட்ச் ஆனால் நேற்று டூ தேர்ட்டி தான் ஸ்கோர் இருந்தது ரொம்ப லோ ஸ்கோர் நினைச்சோம் ஆனால் ரொம்ப டஃப்பு கொடுத்தாங்க அவங்க இந்தி முதல்ல நம்ம இந்தியா பேட்டிங் மூவ் பார்க்குறதோட நம்ம ஸ்ரீலங்கா பேட்டிங் பார்த்துட்டு வந்துடலாம் அவங்களோட பேட்டிங் பர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி இந்த ஸ்ரீலங்காவோட நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஒரு இல்லை டூ தேர்ட்டி தான் ஆனால் நீங்கள் சொன்னீங்க அது திரும்பி அடுத்தது ஒன்று சொல்லும்போது டூ தேர்ட்டி சமாளித்தாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னீங்கல்ல ஸோ இந்த பிச்சில் டூ தேர்ட்டி அப்படிங்கிறது நேற்றுக்கு நேற்றுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா க்ளவுடியாக இருந்துச்சு ஸோ மூடி தான் வா வான இருந்துச்சு ஸோ அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டே நைட் பிரச்சனை கிடையாது ட்ரை ஆகும் போக போக அப்படி ஃப்ளட்லேயே என்ன பண்ண பால் கொஞ்சம் பவுன்ஸு ஸ்விங்கு மட்டும் ஒரு பிரச்சனை அது மட்டும் இருந்துச்சு எனக்கு எனக்கு ரொம்ப அசித்த ஃபெர்னாண்டா பவுலிங் போன மாதிரி மட்டும் அது ஒன்று தோல்டுச்சு இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா பால் நல்லா திரும்பிச்சு ரொம்ப டேர்ன் ஆகிடுச்சு ஸோ இங்கே வந்து ஒரு அக்ஷர் பட்டேல் தென் குல்தீப் யாதவ் ஸோ டேர்ன் பண்ணுறதை தாண்டி இந்த பிச்சில் ஒரு விக்கெட் எடுக்கிறதான பால் அதை நீங்கள் தேடணும் ஸ்பின்னிங் ஸோ நல்ல ஒரு கொயராச்சு நல்லா திரும்பிச்சு விக்கெட் நல்லா ட்ரையாக இருந்துச்சு லைக் உங்களுக்கு சில நேரத்தில் அன்பிளேயபிளாக இருந்தது ஒரு ரெண்டில் வந்து பவுன்ஸ் ஆகும் இன்னொரு ரெண்டில் சுத்தமாக பவுன்ஸ் ஆகாது அன்பிளேயபிளாக இருந்தது இப்போ ஸ்ரேயா செய்கிற ஸ்ரேயா செய்கிற அவுட்டான விக்கெட் பார்த்தோன்னா பால் டிவியேட் டிவியேட் ஆச்சு ஆக்சுவலி அப்போது அங்கே அது ரிவர்ஸ் ஸ்விங்குக்கு அது அது எப்பவுமே கை கொடுக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி தான் ஒன்று இருந்துச்சு இன்னொரு பக்கம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கேல் ராகுல் ஒரு பாலை வந்து அக்ராஸ் வந்து அவர் ஸ்வீப் ஆகிற டைம் பண்ணார் பால் அவர் எதிர்பார்த்த அளவுக்கு மேலே வராது ஸோ பால் லோ கெப்ட் ஆச்சு ஸோ இந்த இந்த பிச்சில் வந்து இரநூத்தி முப்பதுங்கிறது ஒரு பெரிய ஸ்கோர் அதாவது லைக் பெரிய ஸ்கோர் மாதிரி தெரியுது ஆக்சுவலி இது பெரிய ஸ்கோர் தான் இது இது வந்து ஃபைட்டிங் ஃபைட் இது வந்து மேபி டிஃபெண்டபுள்னா சொல்ல மாட்டேன் ஓகேங்களா சேசபுள்னு சொல்ல முடியாது இது ஃபைட்டபுள் டார்கெட் ஓகேங்களா இந்த ஸ்கோர் வச்சு டிஃபெண்ட்
ஸோ பத்து நிமிஷம் தான்க்கா வரவங்க எல்லாரையும் ஃபோர்டாக வெல்கம் பண்ணார் எயிட்டீன்த் ஓவர் வந்த சாரி மீன் நைன்டீன்த் ஓவர் வந்த குல்தீப் யாதவ் அடிச்சு தான் வெல்கம் பண்ணார் சுந்தருக்கு டேர்ன் அவர் டேர்ன் பண்ணலை டேர்ன் கிடச்சிது பட் பெருசாக டேர்ன் பண்ணலை ஸோ பத்து மணி சங்கம் அடித்தான் குயிக்கான ஃபிஃப்டி துனித் விழால கேட்கிட்டு இருந்த அந்த ஒரு மாதிரி தைரியமாக ஆனார் ரொம்ப தைரியமாக ஆனார் எஸ்பெஷலி நீங்கள் சிராஜ கடைசியாக ஒரு புள்ள ஒன்று அடிப்பார் அது அது அன்எக்ஸ்பெக்டட் அதுக்கு முன்னாடி போயிட்டு ரோஹித் சர்மா சிராஜ் கிட்ட பேசுவார் என்னடா 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 பண்ண போகிற என்னடா பண்ணால் நீ நீ வந்து ஷார்ட் பால் போடு அவை அதை பிக் அதை பிக் பண்ணானா பார்த்துக்கலாம் சிராஜ கடைசியாக ஒரு சிக்ஸ் ஒன்று அடித்தார் ஸோ துனித் விழாலகே கூட அகில ஜனஞ்சயா சேர்ந்த பார்ட்னர்ஷிப் தென் அவரும் அடித்தது வனிந்தா சரங்காவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவரும் கொஞ்சம் விளாண்டார் அது அது பார்ட்னர்ஷிப் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சின்ன சின்ன பார்ட்னர்ஷிப்பாக நல்ல எடு எடுத்துகிட்டு போனாங்க இப்போது இந்தியாவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒன்று உங்களுக்கு தெரியலாம் எல்லோரும் முப்பது 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 அடிச்சிருந்தாலும் இந்த பார்ட்னர்ஷிப் அங்கங்கே உடஞ்சது இல்லை பட் இவங்களுக்கு அது அப்படி கிடையாது ஏழு ரன்னுக்கு ஒரு விக்கெட் வந்தால் திரும்பி நாற்பத்தி ரெண்டு ரன்னுக்கு ஒரு விக்கெட் திரும்பி அடுத்து அடுத்து ஒரு முப்பது ரன் பார்ட்னர்ஷிப் திரும்பி அடுத்து ஒரு நாற்பது ரன் பார்ட்னர்ஷிப் அடுத்து ஒரு முப்பது ரன் பார்ட்னர்ஷிப் திரும்பி அடுத்து ஒரு நாற்பது ரன் பார்ட்னர்ஷிப் ஸோ இந்த பார்ட்னர்ஷிப்ஸ் அவங்க பில்டு பண்ணாங்க ஸோ ஒரு எழுபது சி இப்போது எங்கே தோத்தாங்கிற இடத்துல இந்தியா எங்கே தோ மீன்ஸ் நான் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் இந்தியா தோத்தா தான் நான் பார்க்குறேன் ஏன்னா துனித் ஆல் அவுட் ஆக வேண்டிய ஒரு மேட்சை துனித் விளையாளையோ அகில தனஞ்சாவும் எடுத்துட்டு வந்து வந்துட்டா விளையாளகி வந்து சரியான பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுக்குறேன் இந்தியாங்கிறத தாண்டி நான் துனித் விளையாளகை வந்து எந்த கண்ட்ரிக்கு போனாலும் மீன்ஸ் இந்த பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுத்துறேன் நான் இந்த துனித் விளையாளகை வந்து ரேஷியா கப்புக்கு அவர் ஆடும் பொழுது எந்த தைரியத்தில் நான் அப்போ சொன்னோனோ அதே தைரியத்தில் நான் இங்கேயும் இப்பயும் சொல்கிறேன் துணி தொழிலாளர்கள் ஃப்யூச்சர் ஸ்ரீலங்கன் கேப்டன் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அண்டர் நைன்டீன் கேப்டனாக அவர் இருந்தார் இன் இப்போ ஒன்றும் இல்லை இன்கேஸ் அவர் இருபத்தி மூணு இருபத்தி நாலு வயசாக இருந்தால் கேப்டன்ஸ் அப்படியே ஒப்படைக்கலாம் ஏ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறுக்கு அப்புறம் டி டுவெல் கப்புக்கு அப்புறமோ இல்லை ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறு டி டுவெல் வேர்ல்டு கப்புக்கு அப்புறமோ இல்லை ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஏழு ஓடி வேர்ல்டு கப்புக்கு அப்புறமோ நீங்கள் எங்கிட்ட வந்து கேட்கலாம் ஏ ஏ அவர் நீங்கள் கே அவர் ஏ கேப்டனாக போல இதே மாதிரி கன்சிஸ்டண்டாக இருந்தார் அப்படின்னா டெஃபினட்டாக துணித் விளையாட ஏன்னா நேற்றுக்கு தமிழ்க கர்நாடகனேவா துணித் விளையாடலாம் அப்படி விளையாடலையே வாங்கும் போது கன்சிஸ்டண்டாக துணித் விளையாடலே என் ஓடி கிரிக்கெட்டில் இருந்துகிட்டு இருக்கிற மேபி டி டுவெண்ட்டி கிரிக்கெட் டி டுவெண்ட்டி மேட்ச்சில் அவர் இருந்திருந்தாருனா அவங்களுக்கு அந்த அந்த அங்கே ஒரு சேவியர் நின்று ஆடி இருந்திருப்பார் மேபி எனக்கு அதுதான் மிஸ் ஆச்சுன்னு நான் யோசிக்கிறேன் பட் ஓகே வேறு வேறு ஃபார்மேட் வேறு வேறு கேம் பட் ஆனால் அவ்வளோ படி கொண்டு வந்திருப்பார் நினைக்கிறேன் பட் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் என்னோடய ஃபியூச்சர் கேப்டன் துணித் விளையாடலையே அப்போ ஏஷிய கப்பில் ஆடும் பொழுதும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆன சீனியர் பிளேயர்ஸ் எடுத்து ரோஹித் ஷர்மாவோட விக்கெட் ஆகிட்டு கோலியோட விக்கெட்னு சொல்லிட்டு எனக்கு மறந்துருச்சு பட் ஆனால் அந்த அப்போ எனக்கு நல்லா ஞாபகம் இருக்குது துணித் விளையாளர் நான் கேப்டன் ஃபியூச்சர் கேப்டனாக சொல்லியிருந்தேன் ஸோ அவர் தான் வந்து கேமில் ஒரு மாற்றம் இல்லை எப்பயுமே விளையாளி வந்து மெயின் விக்கெட்ஸ் வர அவர் எடுத்துறாரு டக்கு டக்கு டக்குன்னு போட்டு ப்ரெஷரை ஏற்படுத்தி ஆஸ்திரேலிய சீரீஸ் நடக்கும்போது அப்போ மேக்ஸ்வல் வந்து அவரை பாராட்டிட்டு போனார் நல்லா போடுறீங்க அவரோட ஃபஸ்ட் சீரீஸ் அவர் அப்போ அப்போ கிரைசிஸ் வந்த டைம் அந்த டைமில் அவர் அவர் ஒரு பவுலிங் வந்து விக்கெட்ஸ் எடுக்கல பட் ஆனால் சொல்லிட்டு போனார் நான் நல்லா போடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போனார் ஸோ ஸோ ஒரு மேக்ஸ்வல் சொல்கிறார் ஒரு ஸ்பின்னர் மேக்ஸ்வல் வெளுப்பார் ஸோ சொல்கிறாருங்க போது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் தென் நேற்றுக்கு பிரேக் த்ரூவும் அவர் எடுத்து கொடுத்தார் ஒரு ரோஹித்தோட அவர் விக்கெட் எடுத்து கில்லோட விக்கெட் எடுத்து கொடுத்து சுந்தரோட விக்கெட் எடுத்து கொடுத்து ஸோ பிரேக் த்ரூ அது ஒரு வேலை எடுக்கிறனா ரோஹித் சர்மா எடுத்துகிட்டு போயிட்டு அது மேட்ச் எவ்வளோ ஏழியாக முடிச்சிருப்பாங்களோ முடிச்சிருப்பாங்க ஸோ துணித் விளையாளுக்கு என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபியூச்சர் கேப்டன் சந்தேகமே கிடையாது இப்போ இந்தியா பேட்டிங் வருவோம் ரோஹித் சர்மா ரொம்ப நாள் வச்சு விளையாடுறாரு கில்லு அவரோட பார்ட்னர்ஷிப்பு எப்படி இருந்தது எதிர்பார்த்தீங்களா ரோஹித் சர்மா இந்த அளவுக்கு விளையாடுவாரு நல்லா நல்லா இன்டர்ன் காட்டினார் அப்ரோச் அது வச்சிருக்கிறாரு இன்னும் மனுஷன் வச்சிருக்கிறாரு ப்ரெஸ் கான்ஃபரன்ஸில் சொன்னார் நான் டி டுவெண்ட்டியில் ரெஸ்ட்டில் தான் இருக்கிறேன் நான் ஏதாவது பெரிய சீரியஸ் வச்சுனா நான் பேட் பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொன்னார் விளையாட்டு நிறைய தடவை சொல்லுவார் பட் வரமாட்டாருன்னு நான் நினைக்கிறேன் ஆனால் ஓடியில் அந்த டி டுவெண்ட்டி கேம் ஆடிக்கிட்டு இருக்காரு ரோஹித் சர்மா இதுதான் ரோஹித் சர்மா ரோஹித் சர்மா அவர் இந்தியாவோட கல்ச்சரை ஒயிட் பால் கிரிக்கெட்ல ஆக்சுவலி எப்படி சேஞ்ச் பண்ணார் எப்படி ப்ராக்ரஸ் ஆகிட்டு இருக்குங்கிறதுக்கு இந்த இன்னிங்ஸ் ஒரு பெரிய உதாரணம் நீங்கள் என்ன தான் ஃபீல்ட் செட் வச்சு போனாலும் நான் ஷார்ட் பால் அதே மாதிரி அடிப்பேன் அதே மாதிரி ஸ்வீப் ஆடுவேன் அதே
முடி ஸோ ஸ்பின் தான் போட போகிறோம் ரெண்டு டீமில் லெவன்ஸ் எடுக்கும்போதே இவங்க மூணு ஸ்பின்னு அங்கே மூணு ஸ்பின் தான் வச்சு எடுத்துகிட்டு போனாங்க ஸோ ஸ்பின்னர்ஸ் தான் பண்ண போகிறாங்கிறது தெரியுது பட் ஆனால் அவ்வளோ வழக்கமாக அந்த ஃபுட் பேக் ரன்னிங் பிட் வின் விக்கெட் தென் வழக்கமாக பட் வழக்கமாக லெக் ஸ்பின்னர் டானி வனிந்த ஸ்ரீங்க தன்னோட எக்ஸ்ஆர் சிபி என்கிட்ட பேக் ஃபுட்டில் போயிட்டு அப்படின் லைக் ஒருவர் <laughs> 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 போல்டு வனித சுரங்க அவரோட பால் அப்படியே அவர் பீட்டன் ஆகி போல் அடிக்கும் உடனே இப்படி இப்படி தலையில் அடிச்சுப்பார் விராட் கோலி நல்ல நீ ஏன்னா குல்தீப் பிலீவ் பண்ணியிருக்க பண்ணியிருப்பாங்க ஏன்னா குல்தீப் யாதவ் ஆல்ரெடி ஃபிஃப்டி அடிச்சிருந்தார் டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் தென் அவர் ஒரு மாதிரி ஹண்ட்ரட் பால்ஸ்லாம் ஃபேஸ் பண்ணியிருந்தார் பேட்டிங் அவர் இப்போ கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காரு டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் போது ஸோ அவர் தான் அப்படிங்கிறது இருந்துருக்கும் ஸோ ஸோ டென்ஷன் ஆயிருக்குங்க மாட்டாங்க ஏன்னா இந்த 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 மேட்ச் பற்றி ஒரு புரிதல் அவங்க கண்டிப்பாக இருந்திருக்கும் பட் ஹர்தீப் சிங் அண்ட் ஸ்வீப் அந்த இடத்துல ஏ ஆண்டாருங்கிற கேள்வி அது அவருக்கு மட்டும் தான் இருக்கும் ஸோ ஸ்வீப் ஆடியிருக்க வேணாம் ஆடலாம் ஸோ வெள் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம சொல்லலாம் பட் ஒரு இடத்துல பட்டு இருந்தால் நம்ம இவ்வளோ தூரம் பேசிருந்துருக்க மாட்டோம் ஆனால் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி அதுவே ஜோக்காக தான் இருந்துச்சு மேட்ச் டையோன்னு எதிர்பார்த்தீங்களா ஆனால் ஆகியிருக்க வேண்டிய ஒரு மேட்ச் நல் இது இது ஏன்னா ஒரு இல்லை ரிசல்ட் வந்திருக்கவே கூடாது இது ஏன்னா நான் அப்படி அப்படின்னு பார்த்தா எனக்கு ஸ்ரீலங்கா டிசவுன்னு ஒரு கட்டத்தில் தோணுச்சு இன்னொரு கட்டத்தில் ரோஹித் சர்மா வந்து இந்தியா டிசவுன்னு தோணுச்சு நீங்கள் ஒன்றும் கவனிச்சிங்கன்னா இந்த மேட்சை ஏன் இந்தியா தோக்கிறதுக்கு ஒரு தகுதியான ஒரு டீம் நான் சொல்லுவேன்னா நூற்றி நாற்பதுக்கு ஒரு அஞ்சு விக்கெட் போயிடுச்சு திரும்பி நூற்றி நாற்பதுக்குல சாரி நூற்றி ஒன்றுக்கு அஞ்சு விக்கெட் போயிடுச்சு திரும்பி அடுத்த ஒரு ஃபிஃப்டி ரன்ஸில் ஃபார்ட்டி ரன்ஸில் வந்து அடுத்து நெக்ஸ்ட் ஒரு ஃபைவ் விக்கெட்ஸ் எடுக்கிறதுக்கு ஸோ பவுலர்கள் முடியலாம் இல்லை பவுலர்ஸ் லத்தாஜிக்காக இருந்தாங்க ரோஹித் சர்மா கூலாக சில்லாக இருந்தார் ஏன்னா கில்ல போட போட மேபி இன்னொரு எக்ஸ்ட்ரா ஸ்பின்னர் தேவைன்னு அவர் அவர் நினச்சாரான்னு தெரில இருந்தாலும் ரியன் பராக் உட்காந்துருந்தார் ஸோ அது ஒன்று தென் பவுலர்ஸ் ரிலாக்ஸ்ட் ஆகிட்டாங்க அவங்களுக்கு ஒரு மாதிரி ஷோல்டர்லாம் இறங்கி ஜாலியாக ரிலாக்ஸ்டாக இருக்கிற கொழும்பில் நல்லா காற்று வேறு அடிச்சு கிளவுடாக ஒரு மாதிரி மூடி சுத்தமாக போயிட்டு ஜாலியாக ஆனாங்க நினைக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் தான் லாஸ்ட் ஆகி துணிப்பில் அழகு என்னடா அவன் பாட்டுக்கு நாற்பது வந்துட்டான் அவன் ஃபிஃப்டி பக்கத்தில் வராண்டான்னு சொன்னதுக்கு அப்போ தான் ஃபில்லு சார் ஸ்ப்ரெட் பண்ணு அடுத்த பவர் பத்து ஓவர் பவர் பிளே வந்துருச்சு ஸ்ப்ரெட் பண்ணு சொல்லி அதுக்கப்புறம் தான் முடிச்சு அதுக்கப்புறம் தான் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி ஒரு மாதிரி கொஞ்சம் அக்ரெசிவ் மூடிக்கு போனாங்க எனக்கு அந்த 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 துணி தொழிலாளிகள் பார்ட்னர்ஷிப்லாம் வரும்போது சரி ஓகே ஸ்ரீலங்கா ஜெயிக்கா தகுதியான ஒரு டீம் ஃபைட் பண்ணுறாங்க ஆனால் இந்த 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 டார்கெட் பார்க்கும்போது எனக்கு ரோஹித் சர்மாவோட பேட்டிங் பார்க்கும்போது மட்டும் இந்தியா ஜெயிச்சிருவாங்கிறது ஏன்னா அவர் எடுத்துகிட்டு போன விதம் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு நூத்தி ஐம்பது வரைக்கும் நின்று மேட்ச் நான் நினைச்சேன் இது இது வந்து முப்பத்தி அஞ்சு போகும் ரோஹித் சர்மா எப்படி ஒரு இடத்துல அவுட் ஆவாரு தென் அதுக்கப்புறம் பின்னாடி இருக்கிறவங்க ஸ்பின் எப்படி ஆடுவாங்க ஏன்னா ஏன்னா விராட் கோலி ஸ்பின் ஓகே இஸ் கிரேட் பட் அகேன்ஸ்ட் ஸ்பின்னுங்கிறது அவருக்கு ஒரு டிப்பு அப்படிங்கிறது இருக்குது தென் அங்க ஒரு வனிந்து அசரங்கா மேல ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு நம்பிக்கை இருக்குது நஜமில் நல்லா போட்டார் அவங்களோட பிளானில் அவங்க ரொம்ப தெளிவாக இருந்தாங்க ஸோ ஸோ அதான் சொல்கிறேன் அவங்க ஜெயிச்சதுக்கான ரீசன் என்னென்னா சரி சரி சசங்கோட பிளான் தென் அவங்களோட பவுல் எக்ஸிக்யூஷன் என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா லெக் ஸ்பின்னர் ஓகே லெக் ஸ்பின் கூகுளி தென் செஸ்ட் அவுட் சைட் ஆஃப் ஸ்டெம் பால் வெளியில் எடுத்துருப்போம் ஓகேங்களா அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்னா மூணு ஸ்டெம்ப் தென் செஸ்ட் அவுட் சைட் ஆஃப் ஸ்டெம் லெஃப்ட் 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 ஹேண்டில் இருந்தாலும் சரி ரைட் ஹேண்டில் இருந்தாலும் சரி தான் ஸோ இந்த பக்கம் சரி சரி தசலங்கா வரும்போது ஆஃப் ஸ்பின்னர் அவர் இன்ட்டு தி பேட் போனோம் இல்லை பால் வெளியில் எடுத்துருவோம் ஸோ தொடர்ந்து நம்ம என்னென்னா தப்பு பண்ணவே கூடாது சிம்பிளாக ஸ்டெம்புக்கு மட்டும் போட்டுக்கிட்டே இருப்போம் ஸ்டெம்புக்கு மட்டும் வைப்போம் அதுக்கப்புறம் அவங்க ஆடிட்டோம் ஸ்வீப்போ ரிவர்ஸ் ஸ்வீப்போ தென் அவங்க ஸ்டெப் அவுட் பண்ணி அவங்க ஆடிக்கிட்டோம் ஸோ ஸ்டெப் அவுட் பண்ணி ஒரு வேளை அவங்க ஆட வந்தாங்கன்னா ஸோ இன்சைட் எஜ்ஜு லீடிங் எஜ்ஜு மேபி ஆகலாம் இல்லை ஸ்டெம்ப் அவுட் மேபி ஸ்டெம்பிங் ஆகலாம் ஸோ அதில் தான் பிளான் கரெக்டாக இருந்தாங்க ஸோ அதில் தான் இண்டியன்ஸ் விக்கெட்டும் விட்டாங்க நீங்கள் பார்த்தா நிறைய எல்பிடபிள்யூஸ் இருக்கும் ஸ்வீப் ஆடி தான் ஹர்தீப் சிங் அவுட் ஆனார் தென் ஷிவம் துபே வந்து டிஃபென்ஸ் போய் தான் ஸோ அவருக்கு பேட் அண்ட் பேலில் இருக்கிறா ராகுலும் அப்படி தான் அவுட் ஆனார் ஏன்னா அவர் அவர் பால் மேலே போயிடுச்சு எதிர்பார்க்காத ஒரு பால் அது ஆக்சுவலி ஒன்றும் சொல்ல முடியாது 
பங்களாதேஷ் <laughs> <laughs> ஸோ அவங்கக்கிட்ட என்ன ஆயிடுச்சுன்னா அந்த லோவர் மிடில் ஆர்டர் ஸ்கோர் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அந்த ஸ்கோர் வர ஆரம்பிச்சிச்சு ஸோ அந்த விஷயந்தான் ஸோ அதுக்கப்புறம் பவுலிங்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓகே பவுலிங்கில் என்ன ஆச்சு அப்படின்னா அவங்களுக்கு ஸோ பவுலிங்கில் என்ன ஆச்சுன்னா சேம் பிளான் அது எக்ஸிக்யூட் கரெக்டாக நடந்தது எனக்கு எனக்கு பெருசாக மாற்றங்கள் தெரியல ஆனால் ஃபைட் பண்ணாங்க ஸோ அந்த அந்த எக்ஸிக்யூட் கரெக்டாக பண்ணாங்க அவங்க பேட்டிங் கை கொடுத்துச்சு அந்த லோவர் மிடில் ஆர்டர் மட்டும் இது வரைக்கும் இல்லாத அளவுக்கு இன்னைக்கு நல்லா பண்ணிடுச்சு ஸோ அதெல்லாம் ஜெயிச்சாங்க இன்னும் ரெண்டு மேட்சஸ் இருக்கு அவங்க நம்ம அதை பார்த்துட்டு பேசுவோம் அடுத்து கொஞ்சம் டிஎம்பில் வருவோம் டிஎம்பியில் வந்து திண்டுக்கல் அண்டு லைக்கா கோவிட்டா லைக்கா கோவிட்ஸ் ஃபைனல் எப்படி இருக்கும்னு எதிர்பார்க்குறீங்க டெஃபினட்டாக வந்து உங்களுக்கு வந்து பாக்ஸ் ஆஃபீஸ் ஒரு மே ஒரு ஃபைனலாக தான் இருக்கும் ஸோ மேபி நீங்கள் சென்னையில் இருந்தீங்கன்னா ஸோ ஸோ சொல்லாமல்னு தெரியல பட் ஆனால் நீங்கள் வந்து பாருங்கள் நல்ல மேட்சாக தான் கண்டிப்பாக இருக்கும் ஏன்னா ஒரு பக்கம் வந்து லைக்கா கோவை கிங்ஸ் ஷாருக் கான் சாய் சுதர்ஷன் தென் அது பக்கம் ஒரு முக்கிலேஷ் தென் சித்தார்த் மணிமாறன் ஜாதுவேத் சுப்பிரமணியம் முகமது தாமரைகன் சொல்லி ஒரு ஒரே பதினோரு பேரும் ஒரு சாம்பியன்ஸ் இந்த பக்கத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்திரஜித் இருக்குப்பார் விமல் குமார் பி விக்னேஷ் அஸ்வின் அதுக்கப்புறம் சந்தீப் வாரியர் வருண் சக்கரவர்த்தி ஸோ இத்தனை பேர் இருக்கிறாங்க ஸோ அஸ்வின் அவருக்கு சேப்பாக்குங்கிறது ரொம்ப நல்லாவும் தெரிஞ்ச விஷயம் தென் இந்த பக்கம் லைக்கா கோவிங்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் அந்த பசங்க பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க எங்கே போனாலும் ஸோ அவங்களோட ஃப்ளாக் எங்கே எல்லா இடத்துலையும் பறக்க விட்டுட்டு இருக்கிறாங்க ஸோ அதான் பிளாக் பஸ்டர் மேட்ச் சந்தேகமே கிடையாது இவங்களுக்கு இவங்க தான் போட்டி அப்படிங்கிற மாதிரி நான் நான் ஆரம்பத்திலே ஐ ஜெய் கூட உட்காந்து பேசும் போது தான் சொல்லியிருந்தேன் யார் ஃபைனல் அப்படிங்கும்போது எனக்கு பொறுத்த வரைக்கும் லைக்கா கோவை கிங்ஸ் திண்டுக்கல் ட்ராகன்ஸ் இவங்க தான் ஃபைனல் வருவாங்கன்னு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணேன் ஸோ அதே மாதிரி எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணேன் வந்திருக்கிறாங்க ஸோ நல்ல மேட்ச் கண்டிப்பாக இருக்கும் எந்த டீம் கப் அடிப்பாங்கன்னு நினைக்கிறீங்க எனக்கு லைக்கா கோவை கிங்ஸ் அடிப்பாங்க அப்படிங்கிறது மேபி அடிப்பாங்க அப்படிங்கிற நம்பிக்கை இருக்கு லைக்கா கோவை கிங்ஸ் வின் பண்ணாங்க ஸோ டிசர்வ்டு டீம் ஏன்னா இந்த சீசன் ஃபுல்லாக அவங்க ஒரு நல்ல கிரிக்கெட் ஆடிட்டு வந்துகிட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கும்போது தென் இன்டி இண்டிவிஜுவல் பிளேயர்ஸ் ஒவ்வொருத்தங்களும் அந்த ஒரு 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 சாம்பியன் அப்படிங்கிற ரேஞ்சுக்கு ஆடிட்டு இருக்கிறாங்கும்போது ஸோ அவங்க எனக்கு டிசர்வ்டாக எனக்கு தெரியலாங்க ஸோ பார்ப்போம் என்ன நடக்கும் போன தடவை நிறைய ஐபிஎல் நியூஸ் தான் நிறைய பேசணும் இந்த வாட்டி ஐபிஎல் நியூஸ் நிறைய வந்துகிட்டே இருக்கு கண்ணாப்புறம்னு வருது கொஞ்சம் ஏதோ ஏதோ பேசிகிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா வருது ஆகஸ்ட் இறு இறுதியில் நம்மளுக்கு அந்த ரிசல்ட் என்னன்னு தெரியும் ஆகஸ்ட் ஆகஸ்ட் வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுவோம் இதுக்காக இதுக்காக வந்து அந்த நியூஸ்லாம் இவங்க மீட்டிங் நடக்குது அன்னைக்கே வரும்னு பார்த்தா ஓகே கரெக்டாக தான் அவங்களுக்கும் அந்த முடிவெடுக்கத்தான நேரம் இருக்கும்ல எல்லாரும் எல்லாரும் ஒன்று ஒன்று சொல்லுவாங்க இது எல்லாத்தையும் பார்த்து டீ குடிச்சு சாப்பிட்டு ஏந்திரிச்சு ரைட்டு இதெல்லாம் ஓகே சொல்லுங்க ஓகே இதில் வந்து ரொம்ப முக்கியமாக பார்க்குறது வந்து டோனியை வந்து அன்கப் பிளேயராக கொண்டு வரணும் அப்படின்னு சிஎஸ்கே விரும்புகிறாங்க அப்படின்ட்டு பிசிசியில் சொல்லியிருக்காங்க இந்த தகவல் கேள்வி சட்டத்தில் இடம் இருக்குது அப்படின்னா என்ன நடக்கலாம் ஆனால் இது இது எப்படி தோனி ஆடுவார் எனக்கு தெரியல பட் ஆனால் இதை நீங்கள் சொல்லுங்கள் ஆக்சுவலி நம்ம ஆஃப்ல காவியமரன் அவர்கள் வந்து இதை எதிர்த்து ஸோ குரல் கொடுத்துருந்தாங்க என்னென்னா ஸோ இது வந்து இந்த லெஜண்ட்ஸ் பிளேயர்ஸோட வேல்யூ அது குறைக்கிற மாதிரியும் தென் வேறு சில வேர்ட்ஸ் அவங்க யூஸ் பண்ணியிருந்தாங்க நல்ல நல்ல வேர்ட்ஸ்க்கு ஆக்சுவலி யூஸ் பண்ணியிருந்தாங்க ஆக்சுவலி எக்ஸாக்டாக கரெக்ட் தான் இது ஏன்னா இப்படி ஒரு வா இப்படி ஒரு ஆப்ஷன் இருந்ததுன்னா ஈஸியாக சீக்கிரம் சில பிளேஸ் ரிட்டைல் ஆகிட்டு போய் ரிட்டைல் ஆகிட்டு திரும்ப அன்கேப்ட் பிளேயர்ஸாக ஸோ ஸோ ஆப்வியஸ்லி அதை வருவாங்க ஸோ இதனால் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸோ கேமுக்கு எந்த பாதிப்பும் இருக்கிறதுல நினைக்க முடியாது ஆனால் அந்த ஆப்ஷனில் பாதிப்பு அப்படிங்கிறது இருக்கும் எல்லோரும் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஆப்ஷனை யூஸ் பண்ணி ஸோ வந்துடுவாங்க அப்படிங்கிறது ஒன்று இருக்குது பட் ஆனால் சட்டத்தில் இடம் இருக்குது அப்படின்னா எஸ் அதை நம்ம எதுவும் விமர்சிக்க முடியாது பட் ஆனால் அந்த ஒரு ஆப்ஷனை பயன்படுத்த வேணாமே அது அது அதுக்கு அதுக்கு நம்ம ஒரு மேபி முன் உதாரணமாக இருந்து இருக்க வேணாமே அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் ஸோ காலம் பதில் சொல்லும் நானும் மாறலாம் என்ன வேணாலும் நடக்கலாம் பட் இப்போதைக்கு என்னோடய மென்டாலிட்டி ஸோ மேபி அந்த ஆப்ஷன் தோனி யூஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ண மாட்டாருன்னு நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறேன் பார்ப்போம் ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் அந்த ரூல்ஸ் யூஸ் பண்ணாங்களாம் அதுக்கப்புறம் இப்போ கேட்குறாங்க இடையில் எங்கே போச்சு அப்படின்றது தெரியல பார்ப்போம் அது இங்கே அதாவது இங்கேனா எவ்வளோ ரூல் இருக்குது அதில் எத்தனை பேர் இவ்வளோதான் இது மாதிரிதான் நிறையா இருக்கும் சட்டத்தில் நிறையா இருக்க
துப்பாக்கி மாதிரி ரெண்டு பக்கம் சுடுற துப்பாக்கி மாதிரி ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளை பாராட்டுவாங்க பட் திடீர்னு ஒன்றும் இல்லை ஒரு வேலை அவங்க ஃபேவரட் பிளேயர் வந்து பவுலிங் போட்டு அவங்க ஷோல்டர் பிடிச்சிச்சுன்னா கம்பீர் தேவையில்லாத வேலை பார்த்தா கம்பீர் இப்போ வந்து காயமாகிட்டு ஸோ இப்படின்னு இப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இப்போ ஒன்று நெட்ஸில் வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதெல்லாம் ஸ்ரேயா சார் ஃபோட்டோ போட்டு சந்தோஷமாக ஷேர் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க ஸோ மேபி கோலி கூட இல்லை பவுலிங் போடுறது சொல்கிறேன் பவுலிங் பவு போடுறாங்க ஒரு இன்கேஸ் அவங்க ஷோல்டரில் பிரச்சனை வந்துச்சுன்னு வைங்களேன் உடனே திரும்பி வந்து கவுந்தங்க போய் பார்த்தீங்களா பார்த்தீங்களான்னு சொல்லி நம்ம ஃபேன்ஸ் சொல்லலாம் பட் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஏன்னா ஃபேன்ஸ் இதுதான் இந்தியன் ஃபேன்ஸில் இருக்கிற பிரச்சனை தூக்கி வச்சுட்டு திரும்பி ஒரு ஹார்ட் பிரேக்குக்குள்ள அவங்க போயிடுவாங்க எக்ஸ்பிரேஷன் வேர்ல்டுக்கு டைமில் ஒரு எக்ஸ்பிரேஷன் பெருசாக எப்பவுமே வந்து இருக்கும் ஸோ இப்போ அந்த எக்ஸ்பிரேஷன் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் பட் அந்த எக்ஸ்பிரேஷன் வைக்காமல் ஸோ ரிலாக்ஸ்டாக சில்லாக ஸோ அவர் கோச் அவ்வளோதான் அப்படிங்கிற மாதிரி இது வரைக்கும் எல்லா கோச்சும் எப்படி பார்த்தீங்களோ இது வரைக்கும் எப்படி பண்ணிங்களோ அதே மாதிரி ஒரு ஹெல்தியாக விமர்சனம் பண்ணி ஹெல்தியாக அவரை பார்த்து ஹெல்தியாக எடுத்துகிட்டு போனீங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு நல்லது ஆனால் ஒரு விஷயத்தை மட்டும் தெரிய கிளாரிஃபை பண்ணிக்கிறேன் ப்ரோ என்னென்னா இங்கே வந்து தெரியுது அவர் ஆல்ரவுண்டர்ஸ் தெரியுது அஞ்சு பவுலர்ஸ் எல்லாம் நான் போக மாட்டேன் ஐம்பது ஓவர் மேட்ச் ஆடும் போது இது ஒரு லைக் ஒரு இல்லை இது ஒரு லைக் ஒரு டெஸ்ட் மேட்ச் மாதிரி இதில் இதில் எல்லாரும்லாம் பவுலிங் பண்ண மாட்டாங்க சிங்க பாருங்களேன் ஒரு ஓவர் கில்லு கொடுப்பார் ஓகேங்களா கில்லு அதில் நல்லா போட்டாருன்னா கில்லுக்கு அது அது ஒரு ரெண்டு ஓவர் அது ரவி சர்மா இருந்தாலும் சரி தான் அது டிராவிட் இருந்தாலும் கோச்சாக இருந்தாலும் சரி தான் வேறு யார் கேப்டனாக இருந்தாலும் சரி தான் ஸோ அதாவது ரியன் பராகுங்கிற ஒரு ஆல்ரவுண்டர் கிரியேட் பண்ணுறாங்க பேக்கப் ஹர்திக் பாண்டேக்கு பேக்கப் சிவம் துபேங்கிறத அவங்க ரெடி பண்ணுறாங்க ஸோ யார் யாருக்கு அந்த அபிலிட்டி இருக்கோ அவங்களுக்கு கொடுப்பாங்க மூணாவது டி டுவெண்டி மேட்ச்சில் வந்து எடுத்தீங்கன்னா ஏன் சூரியகுமார் லாஸ்ட் ஓவர் போட்டார் அது கம்பீர் ஈரா சூரியகுமார் ஈரா கிடையாது ஸோ பிச் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பள்ளிகளிலே உங்களுக்கு நல்லா திரும்புது லாஸ்ட் ஓவர் இருக்குது அப்படின்னா நான் யாரை பார்ப்பேன் சீனியர் பவுலர் தான் பார்ப்பேன் ஃபாஸ்ட் பவுலர் பள்ளிகளில் ஃபாஸ்ட் பவுலர் ஓவர் அவுட் ஆக மாட்டாங்க என்னோட ஸ்பின்னர்ஸ்களுக்கு எனக்கு ஓவர் முடிஞ்சு சரி தோக்க போகிற ஒரு மேட்ச் அப்படிங்கிற மாதிரி முடிவு பண்ணிட்டாங்களான்னு தெரியல சரி ஓகே ஃபைட் பண்ணுவோம்னு சூரியகுமார் அதை கையில் எடுத்தார் தென் நீங்கள் உங்களுக்கு கவனிச்சுன்னா சூப்பர் ஓவர் வந்து இருக்கிற சீனியர் மோஸ்ட் சுந்தரத்துக்கு தான் கொடுத்தாங்க ஸோ அதே மாதிரி இங்கே சீனியர் மோஸ்ட் ஒரு ஸ்பின்னர் இருந்தாலும் ஸ்பின்னர்ஸ் தான் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அவங்க ஒரு பிளானில் கரெக்டாக போயிட்டு தான் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க பட் இங்கே நம்ம தான் ஹைப் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறோம் ஸோ வேறு ஒன்றும் இல்லை அவங்க 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 ஒரு சிம்பிளாக கிரிக்கெட் விளையாண்டு இருக்காங்க அவ்வளோ நம்ம சிம்பிளாக இருந்தாலே போதும் ஓகே சிறப்பு நிறைய விஷயங்கள் பேசிட்டோம் இன்னும் ரெண்டு ஓடியை பார்த்துட்டு அடுத்தது விஷயங்கள் பேசுவோம்